Yes, guys, upon Ningal Korea, Nalai Kathirina, Auri video on in the number Chiambunda. Melinda, if Joy kept the introduction or kitted, numbering in the Nichiambunda. Guys, number home tour video on in the Chiambunda. E. Karnana number a weed in the front day, the Pala video on the Ningal condition of friend. Is a yand the name Dakia in the garden. A very young garden. I have a palatrula, a chedical licking connants are the we have a little bit of 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 a little this video is remodeled. Petana and a Tirichipo and Tona, the Rika, Mandy, Namala, Korchakuru, Korchuru, Induana, Korchandon Ria, Korchur, the Southern fully copy as a Namada Kaidi in a shady room, Adilla, Korchan Namada budget till Vinci the Uru project I don't know either. Already three years I normally read Tamaskan. Indukundana, Nani Vido Chi and Tri Late, I don't know, comfortable iron illapina Ningle. Analo Ella, Ningal Parana, the Niki Kaka, the Rikan Patil, Ale, followers and Ella, Leria. Every garden on the Malipay in his Samsar Chundigan. The Gundina Vijarichu, okay, let's do it. Upon the Madevata, it trick in the furniture, Saka Namal Che, Picha furniture, and I think in a long space Ananda. I don't even have a wine here, Bundabanda and both the furniture sedan and the Salaila. Akshay trick in a lamb, but a compact and fish are space in a fit down a easy ruler. Uh, we have a bedroom in the guest bedroom. We have a pond in the room. We have a room in a size wise. We have a room in the same Manazilayo, Apis and Bathroom. Other than a male over a number of white tile, a coach it under the detail home to Ralkar Tara Rondo Narnuda and the Elem Bathroom. Guys, up east side, number Nanaya the Sukhshikim, our side of Vella Naranda would step over a cherry step under. Up from east side Matra Bathroom than another Kanan Kanamuthan on the Pidan Dono, a trick in the Labanga to Dirno. A pin a year room in Alaria. A year room will eat the favorite salmon, a can the late. Adi Idarilla Karan Petan Thirnoya pin a bulb of Angang Dililang will pay it. Pin and number of Pujamuri on a chair. Number either number of Kutti East tool. A stool, I am like a in the Pinende, a match in a vanata, other than a full marchi, ever at a southern number, some match lagana number, most modern type of alkarana, Pinamaka, Devang Lishtona, Shay, other salam full occupy in a dee, like can all over Salperi, Latuna, number the Iridi Vecino, Pinavare, Averada, Swathan de Medithing and over on the Chedo, other than a pinil or really added the name of another queen Chedo. Ah, that's what I'm saying. I'm saying that we have a formal living space. We have a TV, a 
ഒരു സ്പേസ് ബട്ട് ആകെ ഒരു കുഞ്ഞ് സെറ്റപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഫോർ വോളി ഇൻഫോർ വോളി എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ അടി ഒരു ഫോർ ഒരു റൂമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ നിന്നെ എടുക്കണില്ല നീ മാറി നിൽക്കൂ ആ അപ്പം ഇതാണ് ഡൈനിങ് ഏരിയ ആ ടി വിയുടെ ബാക്കിലുള്ള സ്ഥലം ഒട്ടും സ്ഥലമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ചെറിയ നാല് പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ വേറെ വീഡിയോസിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ബട്ട് ഫുൾ ഹോം ടൂർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അത് കാണാത്തവർക്കും കൂടെ കാണാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ആ രണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് പാത്രങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന എൻ്റെ സ്വത്ത് ആ പാർ ആ പാർപ്പിളും ആ യെല്ലോ പാത്രവും അമേരിക്കയിൽ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആകെ എന്തൊക്കെ മാത്രം തിരിച്ചു കൊണ്ടെന്ന് അറിയാമോ പാത്രങ്ങൾ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന പാത്രം പിന്നെ ബാഗ് ചെരുപ്പൊന്നും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അല്ല ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കൊണ്ടുവന്നു ബാക്കിയെല്ലാം മറ്റേ സ്നോയിലിടുന്ന ചെരുപ്പൊന്നും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയില്ല കുറച്ച് തുണി കൊണ്ടുവന്നു ബട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ഉള്ള ഈ രണ്ട് പാത്രങ്ങൾ പത്ത് കിലോ വെയിറ്റ് ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ ഒരു ബാഗ് ഫുൾ എടുത്തു എന്നാണ് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ആ എന്നിട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമൽ കിച്ചൺ ആരും ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു കിച്ചൺ ജസ്റ്റ് ഒരു ഷോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നൊക്കെ ആദ്യം വിചാരിച്ചു പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കിച്ചൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും വെറുതെ ഉപയോഗിച്ച് എന്തിനാണ് ഈ കിച്ചൺ ചീത്ത അകുന്നത് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ കിച്ചണിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കുക്കിംഗ് പരിപാടികൾ ഈ കി ഈ കിക്കിംഗ് എന്ന് ഈ കിച്ചൺ പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഷോർട്സിലൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് കണ്ടു കാണുമല്ലോ നമ്മൾ പാൻ കേക്ക് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കിച്ചൺ ആണ് അപ്പൊ താഴത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്തു ഗൈസ് യെസ് ഗൈസ് വളരെ ഒരു കുഞ്ഞു ആ ഇത് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൗണ്ടർ ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പൊ അത് വർക്കിംഗ് സ്പേസ് ആയി അവിടെ ഒരു വർക്ക് ചെയർ ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ആ ഇവിടെ പണ്ടൊരു കക്കൂസ് ആയിരുന്നു ഈ സ്റ്റെയർ കേസിന്റെ അടിയിലായിട്ട് ഒരു കക്കൂസ് ആയിരുന്നു അത് നമ്മൾ അത് മാറ്റി ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ വാഷ് ബേസിൻ കം സ്റ്റെയർ കേസ് പണ്ട് മറ്റേ നോർമൽ സ്റ്റെയർ കേസ് ആയിരുന്നു അത് ഇടിച്ചു പൊളിച്ച് ഇങ്ങനെ 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 കയറി പോകാൻ പറയുന്ന സ്റ്റെയർ കേസ് ആ മുകളിലോട്ട് കയറുകയാണ് താഴത്തെ നിലയിൽ നമ്മൾ ടാറ്റ ബൈ ബൈ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറി ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഒരു ഹോൾവേ പോലെയാണ് ഇതൊക്കെ പണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഹോൾവേ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ നമ്മുടെ ചെറസിലോട്ടുള്ള വഴിയായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ടു റൂംസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു പിയാനോ വെച്ചിരിക്കുന്ന മുറി പിന്നെ ഒരു ചാ രണ്ട് പിയാനോ രണ്ട് പിയാനോയുടെ പിന്നെയുള്ള കഥ പിന്നെ പറയാതെയാ എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു നമ്മുടെ മീഡിയ റൂം ആണെന്നാണ് പേര് പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ജങ്ക് ഇടുന്ന റൂമായി മാറി കുറെ ഉപയോഗിക്കാത്ത കുറെ സാധനങ്ങളും കുറെ തുണികളും പിന്നെ ഞാൻ വല്ലപ്പോഴും ഇവിടെ വന്ന് ഇന്ന് ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ സിനിമ കണ്ടല്ലേ ജയിലർ കണ്ട ജയിലർ ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ തവണയാണെന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ കൊള്ളായിരുന്നു അറിയ ജയിലർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജയിലറിൽ ഇടുണ്ടാ ബെസ്റ്റ് റിയ പണ്ടത്തെ പോലെ അത്ര ആക്റ്റീവ് അല്ല ഇപ്പൊ കുറച്ച് നാണക്കാരിയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഇപ്പൊ കുട്ടികളുടെ മുറിയിലോട്ടാണ് ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒതുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചത് കുട്ടികളുടെ മുറി ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് രണ്ട് പില്ല് രണ്ട് ബെഡ് രണ്ടായ അവള് ബെഡ് കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഉറക്കം വരും ആ ഇതിനകത്ത് കുറെ ജങ്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം വർഷങ്ങളായിട്ട് തുറക്കാത്ത ഒരു റിയ നമ്മളിത് ക്ലീനപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ മറന്നു പോയി പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബുക്ക് ഷെൽഫ് നമുക്ക് ആ ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ അവസാനം മനസ്സിലായി ബുക്ക് ഷെൽഫിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്പേസ് ഇല്ല എന്നാൽ പിന്നെ അവസാനം ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് വേറൊരു ബുക്ക് ഷെൽഫ് വാങ്ങിച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഷൂറാക്കണ പക്ഷെ അതൊരു ഫ്ലിംസി ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ എന്തോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് ഫുൾ തട്ടി താഴെ ഇട്ട് അവസാനം രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ഞാൻ എവിടെ ഇരുന്ന് ഒന്നും കൂടെ അത് ഫുൾ റീഅസംബിൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഈ റൂം പണ്ടത്തെ എൻ്റെ റൂമായിരുന്നു ഗൈസ് ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ് തൊട്ട് യാ ഈ ഏഴാം ക്ലാസ് തൊട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിയണവരെ ഈ റൂം എൻ്റെ അധീനതയിലുള്ള എൻ്റെ സ്വന്തം റൂമായിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങളിപ
ആ ഇത് അച്ഛൻ്റെ അലമാരി ഇത് എൻ്റെ അലമാരി ബാക്കിൽ കാണുന്നത് എനിക്കാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു അലമാരി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ മനസ്സിലായി രണ്ടുപേരും കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിയാവും അവസാനം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ആക്ച്വലി കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ അലമാരി ഫിറ്റാവുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ അതിലും സ്ഥലമില്ല എത്ര അലമാരി ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ തികയില്ലേ ഗേൾസ് പിന്നെ പിന്നെ എന്താണ് ആ ബാത്റൂം ഞാൻ ബാത്റൂം വേറെ വീഡിയോ ഞാൻ ആക്ച്വലി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു ഒരു ടബ് പോലെയാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് ടബായിട്ടൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അത് കിടക്കാനുള്ള സൗകര്യം പോലും ഇല്ല പക്ഷെ ഈ ടൈലിൻ്റെ കളറൊക്കെ പോയി കുറച്ച് അത് മാത്രം ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ബാക്കി അടിപൊളിയാണ് ഈ ബാത്റൂം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടോ അതിൻ്റെ കളർ പോയി തുടങ്ങും ഒരു നരച്ചിലും അതെങ്ങനെ ആ കളർ ഇങ്ങനെ മങ്ങിയിരിക്കണില്ലേ അതെങ്ങനെ മാറ്റാം അത് കഴുകിയാലും ആ ബ്ലാക്ക് കളർ പോകുന്നില്ല ആ ടൈലിൻ്റെ മേളിലുള്ള എന്തോ ഒരു കറ പറ്റിയത് പോലെ ഉണ്ട് എന്തായാലും അത് അത് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ പ്ലീസ് സജസ്റ്റ് ദ സജസ്റ്റ് ദ ഐഡിയാസ് എന്ത് റിയക്ക് അവിടെ എന്താണ് കാണിക്കുക ഉള്ളത് അവിടെ മീനില്ലാത്തൊരു ഫിഷ് ടാങ്ക് ഉണ്ട് മീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മൾ യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് അത് ഫുൾ എം ടി ചെയ്ത് ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് എം ടി ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു സൺ റൂം പോലത്തെ റൂമാണ് ഗൈസ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കാണുന്ന റൂമില്ലേ ആ ഭയങ്കര ചൂടാണ് കാരണം ഇതിന് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് അല്ല യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് ബോർഡ് വെച്ചാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ റൂമിലോട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ വരാറേ ഇല്ല വെളിയിലൊന്നും ഇല്ല വെളിയിൽ ജസ്റ്റ് അവിടെ എന്തോ അവിടെ എൻ്റെ കുറച്ച് പാക്രി പൂക്കറി ചെടികൾ മാത്രമുണ്ട് എനിക്കെന്തിന് അങ്ങനെ ഡോർ എന്ത് ഡോർ കാണിക്കണോ നിനക്ക് എസ് ഡോർ കണ്ടോളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൾ കാണിച്ചതാണ് എസ് കൈസ് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വീട് ഇനി മേളിലൊരു ടെറസ് ഉണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ ഹോം ടൂർ വീഡിയോ ചെയ്യുമോ ഹോം ടൂർ വീഡിയോ ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന് അങ്ങനെ പറയല്ലേ അങ്ങനെ കാരണം എൻ്റെ വീട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാരണം ഞാൻ ജനിച്ച് വളർന്ന വീടായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ വേറെ ബേസിക്കലി വേറെ എൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന ഇവർക്കാർക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം കാണൂലായിരിക്കും ബട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ജനിച്ച് വളർന്ന വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ച് അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്ക് തോന്നണു അതൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും ആ ഭാഗ്യം കിട്ടുമെന്ന് തോന്നു കിട്ടില്ലായിരിക്കും ബട്ട് ഐ ഫീൽ ലക്കി ടു ഹാവ് ദറ്റ് ഭാഗ്യം കേട്ടറിയാ സ്വന്തം ഇവർക്കൊന്നും പക്ഷെ സ്വന്തം ജനിച്ചു വരുന്ന വീടെന്നൊന്നും കാണൂലായിരിക്കും കാരണം ഇപ്പം തന്നെ എട്ട് വയസ്സായതിന് ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു നാല് വീടെങ്കിലും മാറിക്കാണും ലോങ് ടേം ആയിട്ടൊന്നും നമ്മൾ ഒരിടത്തും നിൽക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഈ പാദം കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനത്തെ മെമ്മറീസ് ഒക്കെ കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് കാണുമായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ ആർ ഐസിനൊക്കെ എത്രത്തോളം അങ്ങനത്തെ ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എൻ ആർ ഐസ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് വേറെ വീട്ടിലോട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് മാറാത്ത ആൾക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം എവറി ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് വീട് മാറും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ ബിഗർ സ്പേസിലോട്ട് പോകും അവരെ സൗകര്യങ്ങൾ കുറയൂലേ കുട്ടികളൊക്കെ വലുതാകുമ്പം അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മളെന്തുവാണ് നമ്മളിവിടെ സെവൻത്ത് ഗ്രേഡിൽ ഞാൻ വന്നതാണ് എന്നിട്ട് എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് അഞ്ച് ഇയർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് പ്ലസ് പിന്നെ ഒരു ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ബി ടെക്കിൻ്റെ സമയത്ത് അപ്പം ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ അച്ഛ എന്തോന്ന് അയ്യോ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ സോറി എയ്ത്തോട്ട് വന്നത് എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് പിന്നെ ഒരു ഫോർ ഇയേഴ്സും കൂടെ ആ അപ്പോൾ ഒമ്പത് വർഷമേ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ടുള്ളൂ ബട്ട് നയൻ ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞ പക്ഷേ ഒരു വലിയ സമയം തന്നെയാണ് ഇവർ തന്നെ ഇപ്പം ഇവിടെ ത്രീ ഇയേഴ്സ് നിന്നില്ലേ ഇനി ഒരു ഒരു അതല്ല അത് വേറെ വീട്ടിലാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലാണ് നമ്മൾ വന്ന സമയത്ത് ഒരു വർഷം നിന്നത് അല്ല നയൻ മന്ത്സ് എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ
ഗ്ലാസ് ഹൗസ് ഇല്ലായിരുന്നു അതിനെ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്തതാണ് ആ റൂം പക്ഷേ ഇപ്പൊ ആരും കേറാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു നഷ്ട കച്ചവടമാണ് അതും കൂടെ അതും അതിന്റെ താഴത്തെ സ്ഥലവും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഫുൾ മുറ്റം കുറെ കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രണ്ടിലത്തെ മുറ്റം അപ്പൊ മനസ്സിലായ അപ്പം അതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെറസിൽ ഒന്നും ഇല്ല ടെറസ് ടെറസിന് എന്തിന് പോണോ വേണ്ട വേണ്ട ടെറസ് ടെറസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യങ്ങൾ സോ റിയ നീ വലുതാകുമ്പോഴത്തേക്കും റിയ ഈ വീട്ടിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുവോ വിത്ത് യുവർ ഫാമിലി ആൻഡ് കിഡ്സ് എന്ത് നീ എവിടെ പോണു നിനക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ആണോ ഇഷ്ടം അയ്യേ അതാണ് ഞാൻ നോക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മള് അച്ഛന്റെ അതേ ഡയലോഗ് കേട്ട് പഠിച്ചോ അപ്പം ഗൈസ് ഇത് റോഡ് ലെവലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് താണിരിക്കണതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുഴി കുഴി എന്ന് പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അത് കേട്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ആര് എന്റെ ഭർത്താവ് ഇവളുടെ അച്ഛൻ അപ്പം പറയാൻ വന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഡോർ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും തുറന്നിട്ടോണ്ട് ഇങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റൂല ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് ചുമ്മാ ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല ബാൽക്കണി മാത്രം എപ്പോഴും നിക്ക ഒരു ഇത്തിരി പൂരം സ്ഥലം കാണും അവിടെ വല്ലപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ പോയി നിക്കാനൊക്കെ കൊള്ളാം ഫ്ലാറ്റ് ബട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വീട്ടിൽ താമസിച്ച ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം അതിന്റെ സുഖം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ഫ്ളാറ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ആ മനസ്സിലുള്ള വിമ്മിഷ്ടം ഞാനാണെങ്കിൽ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരാളുമാണ് അതിനകത്ത് പെട്ടു പോകും ഇന്നും പറഞ്ഞ ഞാൻ വീട്ടിന് വെളിയിലൊന്നും ഇറങ്ങുന്നില്ല പക്ഷെ വീട്ടിൽ പക്ഷെ എന്തോ ഒരു സമാധാനമുണ്ട് കുറച്ചൊരു പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പണ്ട് മുതലേ ജനിച്ചു വളർന്ന വീടായതുകൊണ്ടും എനിക്കൊരു പേഴ്സണലി പേഴ്സണലി ഒരു സോറി ജനിച്ചു വളർന്നല്ല വളർന്ന വീടായത് കൊണ്ട് ആക്ച്വലി അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഈ വീട് ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ഒരു നിലയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് നമ്മൾ റെന്റിന് കൊടുത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ നില വെച്ച് നമ്മൾ സെവൻത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് മാറി അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ടെറസാ പിന്നെ റിയക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഷാൻഡിയർ കാണിക്കണം മുകളിൽ പോണം ഷാൻഡിയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറിയ സാധനം റിയക്ക് ഇത് കാണിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചൊന്ന് കാണിച്ചു പറയാം റിയക്ക് ടെറസേ വന്നേ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ടെറസേ വരാന്ന് നമ്മൾ ടെറസിൽ ഒരു നെറ്റ് പോലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞൂടാ നമ്മളിവിടെ താമസിക്കുക വന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സോക്സും എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒരു കാക്ക വന്നിരിക്കും എന്നിട്ട് എടുത്തിട്ട് പോകും പിന്നെ അതിന്റെ മേളിൽ അപ്പി ഇട്ട് വയ്ക്കും പിന്നെ ആകെ തലവേദന ആയത് കാരണം പിന്നെ പിന്നെ ഇവിടെ ഫുൾ നെറ്റ് ഇട്ട് ആ നെറ്റ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് കീറി എവിടെ ആ അവിടെയും കീറി എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒരു ദിവസം ഒരു കാക്ക കാക്ക അതുവഴി വന്നിട്ട് അതുവഴി കാക്ക പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് തിരിച്ച് വലിയ കാര്യത്തിൽ എക്സിറ്റ് അടിച്ചതാണ് പക്ഷെ ആ നെറ്റിൽ കുരുങ്ങി എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ പിടിച്ച് അതിന്റെ എന്തോ ആണ് ചിറകിൽ അത് കുടുങ്ങി അവസാനം കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്ത് വിട്ട് അപ്പൊ അത്ര ഉള്ള ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഹോം ടൂർ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ പെട്ടില്ലേ എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടം കാരണം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പം ബി ആർ സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ ബൈ